hivyo tusome uh, ufahamu tusome ufahamu ukurasa 27 Ukwapo 27 Soma ufahamu huu na ujibu maswali Takriban kane moja iliyopita katika kijiji cha Kombo paliishi mzee aliyetwa Pogo Alikuwa na mke mmoja na watoto wawili Mwana wa kwanza alikuwa kiume na jina lake lilikuwa Haramu Haramu alikuwa na sura nzuri lakini uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti. Wa pili totosho la kutamanisha liliitwa selume. Maria mkewe mzee kongo alikuwa mwanamke mwanamke mwenye mbuji na mkeshi. Maria ali aliwafunza wanawe adabu njema kwa kutambua wazi kwamba mchele mwana mchele wa mwana kulia 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 mwenyewe hakustahili wala kusamea ishiri wote wa wanawe Hulka Mburi akika mja Haramu akafura kwa chokama ka imati Alizidi kwa mkaisho kupanda mchoko 
mucho goma, que chupa un día un goma. Hakuona karaa alipotizi bana na imani. Nazungumza dadi. Ndio. Huyu alamu ilianza kumwadhimu Selina. Ndio sana aliona jinsi kusema hivyo. Ndaanza naye akatambua kwamba Hata kama angefanya makosa na kusudi angeadhibiwa kwani hata alamu ilifanya vizuri alivyofanya. Siku moja Haramu na Selina walikuwa mwenye peke peke yao. Haramu alitoka alitoka akawa kukanya marafi marafi wali wamia shamba la mamake na kusima maembe tosha na kuyala wali wali lazimisha selina awaangalie vizuri wakaanza kucheza tamaa kwenye timu ile ilikuwa jinakuna na mama yao ilikuwa jinakuna na mama yao alikuwa Alimshangulia mzidi ya simba aliyemzidia na kumshika kulamilia. aliporudiwa na nafahamu na ali, alikumbuka yaliyotendeka na na papo hapo hapa kwamba hangemrudi haramu kwa kosa lolote lile liwale Alijua kwa kama babu yangu ni mtoto 
alizibilana na majirani ovi hata wale wale mzidi mungu alizidi shari mkuwanda kwa tuku kutumai alikuwa hata kakijua nani ya kulipa mazi kia na kuwabisha kuwaibisha kadamnati ya watu kila mbangu mungu sinu Rama alijifikiri kwanza niza kumjali kwenye alijikia kilele cha utakaramu wake akawa amelewa kupindukia halafu anawe anawekemea wapita njia na ye pangu kupata panguzi siku moja karamu alipokuwa mlele kutari alikutana njiani na mlezi mwenzake wa jina kwa jina kumu mamia walikuwa wamegombana wakimuda na wana na hasira hazikuwa nyeisha kumuwaka karamu wakamuwana njini mbele wake na kutamuza kwa wana hazikuwa njini mbele wake na Nadia Ikaja. wengi walitambua haramu walichukia kwa kujina ugomvi na ukosefu wa aliangalia tu alipokuwa akijana siku ngumu kutoka kwa kujinga damu sauti ya mkono ya mkono mkongwe moja alisikia alisikia akisema kweli mhe kweli wahenga wali waligonga ndipo waliposema kwamba asiyefunzwa na mamaye afunzwe na ulimwengu hakuna aliye 
hakuna aliyemtegeka haramu hospitalini bali wote walishuhudia tu akipiga dunia chake vizuri wewe umeona kwa hivyo uh, kipe kifungu hiki anwani inayofaa unaweza kukipa anwani gani Eh vizuri hivyo <laughs> hivyo umeona siyefunzwa na mama yufunzwa na ulimwengu vizuri nini tena Eh yeah, asiyesikia la mkuvu njika guu si ndio hapo msikiliza ma- mamake Haya eleza uhusiano uliokuepo baina ya mzee Pogo na mkewe uhusiano ulikuwa wana, waina gani Aha Mbaya eh ndio si ulikuwa mbaya Eh anamshushia mkewe heshima na kumpiga mbele ya watoto. Na hata akubaliani na mwanawe na, na mkewe kuhusu kumwadhibu nani? Haramu, si ndio? Je, haramu alikuwa na desturi gani? Unajua maana ya desturi? Desturi ni nini? Hmm? Alikuwa na tabia gani? Si desturi ni tabia. Haya, kwa hivyo alikuwa na tabia gani? Eh? Alikuwa na tabia mbaya. Alikuwa anafanya nini? Eh? Aha, hapo anafanya kile anaambiwa vizuri alikuwa anavuta sigara. Kuna kitu kingine alikuwa anafanya? Eh? Alikuwa na dharau mamake vizuri sana. Kwa hivyo alikuwa mlevi, si ndio? Hapa wakati anadungwa jisu, si alikuwa mlevi. Alikuwa mtundu au mkorofi, alikuwa mwizi. Si ndio? Alikuwa anajipenda sana na mwenye dharau. Alikuwa anajipenda sana kwa sababu alienda akaita marafiki wake akaingia kwenye shamba la mamake wakachukua maembe, si ndio? Ah, mm. na akamwambia dadake awapikie chakula. Nne, Bimaria alikuwa mzazi wa aina gani? Eleza sababu. Alikuwa mzazi mzuri, si ndio? Alidhamini nini? Nidhamu, si ndio? Ndio maana kila wakati alikuwa anasisitiza kuwa haramu anapaswa kuwa na nidhamu. Na alikuwa anawapa nidhamu watoto wake. Tano, ni funzo gani unalopata kutokana na kisa kilichompata haramu? Mhm. Mhm. Unapata funzo gani? Nyosha, aha. Kutii wazazi. Eh, vizuri, ni vizuri kutii wazazi, aha. Naam. Eh kuwa na heshima kwa wenzako vizuri. Uh-huh. Kwa hivyo inatuonyesha kwamba ni vibaya kwa wazazi kuwadekeza watoto wao. Si wamedekezwa na babake. Eh na wao na kushindwa kuelewana kuhusu adabu ya watoto. Pia inasitizia mtoto akue akiwa na nidhamu, si ndio? Eh awe akiwa na nidhamu. Sita, je, mzee Pogo alimdekeza vipi ya Ramu? Naam. Kwa njia mbaya e, vipi sasa? Eh, alimtekeza haramu na kumzuia asichukuliwe adhabu na mamake, si ndio? Saba, Mabuyu alikuwa mtu wa aina gani? Naam. Eh, vizuri, si ndio? Mlevi, hata yalikuwa si ndio maana anasema ulevi ulitoka, alikuwa mlevi alikuwa mkali na mwenye asira si ndio haya mm-hmm. eleza maana za medhali na semi zifuatazo kama zilivyotumika kwenye kifungu kuna uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti kwa hivyo unajua mkakasi ni aina ya mti unaonekana maridadi na madhubuti kwa nje si ndio lakini ndani yake ni dhaifu na uwezi kutumika kwa lolote lenye manufaa kwa hivyo medhali hii imetumika kuashiria uzuri wa sura ya nje ya ramu lakini ambaye kwa ndani kaoza kitambia si ndio Medhali ya pili ni gani? Soma. Eh, kwa hivyo mchelea linatokana na neno chelea au ogopa. Kwa hivyo kwa maneno mengine medhali hii inasema kwamba mzazi anayeogopa kumuona kumuonya mtoto wake akilia ataweza kujikuta analia mwenyewe. Maana yake ni kwamba mzazi anayepuuza kumwadhibu mwanaye hatimaye kuja kujuta au kusikitika. Medhali inayofuata soma. Mm, hii ni tashbihi inayoashiria utundu wa haramu. Inasitiza ukorofi wake na kupotoka kwake nini? 
kitabia, si ndio? Aha. Uh-huh. Inayofuata hakika kama mauti. Kwa hivyo hakika kama mauti ni ni hakika isiyoweza kupungukika. Yaani jambo ambalo hawe, uh, haliwezi kutiliwa shaka kama vile mauti au kifo. Lazima kiwepo, si ndio? Aha. Uh-huh. Inayofuata Eh yeah, alikubali lakini sio kwa moyo wote, si ndio? Aha, uh-huh. inayofuata? Eh, yeah, kwa hivyo sifa au mafanikio yanapokidhiri mambo huenda yakabadilika. Ikaingia kashfa ya majozi, eh, yeah, mtu akizidi sana. Si unaona haramu alizidi sana? Eh, yeah, mshowe akadungwa kisu. Aya, inayofuata? Kupanda mchongoma kushuka ndio ngoma eh Kwa hivyo mchongoma ni aina ya mti wenye miiba. Usemekana ni rahisi kuukwea. Lakini kushuka toka juu ni shida. Maana yamedhaili kwamba ni rahisi au kuna raha fulani kujiingiza kwenye hali ya hatari. Lakini majuto huwa maumivu mengi. Si alijuta akiendelea na kufa, si ndio? Aya. Kwa hivyo nataka uandike uh, swali linalofuata Swali hili unaulizwa kwa sababu utaniandikia majibu yale. Haramu alitumia masurufu aliopewa kununua sigara. Masurufu ni pesa za matumizi. Je, malipo yafuatayo ni aina gani? Na tunaanza na malipo yapi? Bahashishi, Bahashishi ni nyongeza baada ya mshahara. Au ukipewa um, eh, malipo yako ambayo yanastahiki ukiongezewa ile ambayo umeongezewa ni bahashishi. Rehani Rehani ni kitu atoacho mtu ili kukopea fedha na baadaye kukikomboa akishalipa mkopo huo. Kwa mfano, kama una simu unapeleka mahali simu, unaiacha hapo unapewa tuseme 500, si ndio? Ulikuwa unahitaji 500 ununue vitabu vya shule. Kisha baada ya kuja kununua wakati utapewa na mzazi ile 500 ya kununua vitabu unarudisha 500 pale alafu unachukua nini simu yako kwa hivyo ile simu itakuwa ndio nini rehani karo kila mtu anajua ni malipo ya shule si ndio kiokozi au kiokosi ni zawadi yapewayo mtu kwa kuokota kitu kilichopotea inaitwa pia kianga za macho Ukiokotea mtu kitu ambacho kimepotea anapaswa kukupa kiokozi. <coughs> Karaha ni mkopo. Karaha ni mkopo. Abuni ni sehemu ya bei kamili ya kitu anayotoa mtu ili kuzuia kisiuzo kwa mtu mwingine. Kwa mfano tuseme ulikuwa unatembea hivi unaona viatu vizuri. Si unataka kuvinunua lakini wakati huu una pesa, kwa una, una pesa zinatosha. Tuseme uh, viatu hivyo vinauzwa elfu moja na wewe una tano si ndio? Unaacha ile 500 ndio ukatafute 500 nyingine ulete, si ndio? Kwa hivyo ile 500 itakuwa abuni kwa sababu umeweka pale ndio isinunuliwe na mtu mwingine, si ndio? Vile viatu visinunuliwe na mtu mwingine. Kisha kuna fidia ni malipo kwa ajili ya sara au maumivu dia. Unafidiwa. Tuseme ukienda hivi mtu anakugonga kwa pikipiki, si ndio? Anakupa fidia. Anakulipa fidia. Aya kuna ada ni malipo au zawadi zatolewa kwa desturi. Kuna hisa ni sehemu ya mtaji katika biashara. Unasikia kuna soko la hisa, si ndio? Pia kuna ujira ni malipo kwa ajili ya kazi iliyofanywa. Swali la Tuko swali la ngapi la kumi? Maria alikuwa mcheshi. Mtu mcheshi ana tabia ya kucheka cheka. Watu wafuatao na tabia gani? Mbea na tabia gani? Eh, vizuri mtu mwenye tabia ya kutafuta habari za watu na kuzisambaza, anazitafuta eh. Kuza kwenu ni wapi? Anaenda atangaza, si ndio? Anazisambaza. Huyo ni Mbea. Kisha kuna Mdhabi Dabina. Mdhabi Dabina, huu ni nani? Ni mtu anayependa kufitina kuunganisha watu, si ndio? Anaenda anapenda kuwanisha watu anakwambia wewe unani aliniambia nini kuhusu kwako na wewe anaenda kuambia naye nani aliniambia hivi ndio mpigane si ndio mtu wa kukunganisha watu mkware ni mtu mwenye tabia ya kupenda mambo ya ngono au mambo ya mapenzi mchopozi ni mtu anayenyang'anya vitu vya watu kidogo kidogo yani ni mwizi mgomvi ni mtu anayependa kugombana au mtesi 
mwadilifu ni mtu anayependa kutenda haki kisha nambari ya mwisho pale eleza maana ya maneno yafuatayo kama ilivyotumiwa katika kifungu bashasha bashasha ni furaha au uchangamfu asidi ni mtu anayemonea mwingine wivu au usuda na hata katika hali ya kawaida asidi ni adui si ndio haya kibuhuti ni mshangao unyende ni yowe au kilio kikubwa tandabelua ni fujo amefuja ni ametumia vibaya au amebadhiri unaweza kufuja pesa kama wale ambao waliachiwa pesa na tayari wameshamaliza zile pesa kununua mkate au wamefuja pesa eh, unaposa kutumia pesa hizo mpaka wazazi waje tarehe 15 mm-hmm. sogora ni mpigaji wa ngoma kadamnasi ni mbele ya watu au hadharani si kila mtu anajua totosho ni nini msichana mwenye sura ya kuvutia anaitwa kidosho au kisura aya nataka ufanye zoezi